জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল আপনারা সবাইকে স্বাগত আজ আমরা শিখব জেসন সম্পর্কে কেন জানি না জেসনটাকে সবাই জটিল এবং দুর্বোধ্য হিসেবে উপস্থাপন করে কিন্তু আসলে জেসনের মতো একটা সহজ জিনিসকে এত জটিলকে দেখার কোনো কারণ আমি দেখি না আসলে তাহলে সহজভাবে জেইসন শিখি এই জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যারে এবং অবজেক্ট সম্পর্কে ধারণাটা ক্লিয়ার রাখতে হবে ইতিমধ্যে আমরা এই দুটি ব্যাপার শিখে এসেছি যদি অ্যারে এবং অবজেক্ট কোথাও বুঝতে সমস্যা থাকে তাহলে আগের টিউটোরিয়াল থেকে ব্যাপারগুলো আরেকবার ক্লিয়ার হয়ে আসুন আর নেক্সটেড অ্যারের ব্যাপারটা ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে বুঝে নিন জেইসন কি জেইসনের ফুল ফর্ম হলো জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট নোটেশন আপনি যদি শুধু একটি লাইন মনে রাখেন তাহলে জেইসন নিয়ে কখনো ঝামেলা করবেন না এবং লাইনটি হলো অ্যারে যেমন ভেরিয়েবলের কালেকশন তেমনি জেইসন হলো অবজেক্টের কালেকশন গত টিউটোরিয়াল আমরা নেক্সটের অ্যারে সম্পর্কে শিখেছি যেখানে আমরা অ্যারের একটি এলিমেন্টের জায়গায় আরেকটি আস্ত অ্যারে বসিয়ে দিয়েছি তো একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে অ্যারের একটি এলিমেন্টের জায়গায় আমরা শুধু আরেকটি অ্যারেই না বরং যে কোনো কিছু বসিয়ে দিতে পারি যেমন স্ট্রিং অবজেক্ট যে কোনো কিছু এবার আমরা যেসন তৈরি করবো অ্যারের এলিমেন্টগুলো জায়গায় একটি করে আস্ত অবজেক্ট বসিয়ে বসিয়ে অন্যভাবে বলতে গেলে অনেকগুলো অবজেক্টকে একটি অ্যারের মতো রাখলে একটি জেসন তৈরি হয় তো আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারটিতে যাই এখানে আমরা অ্যাড্রেস বাটির অ্যাড্রেস ক্লিয়ার করে দিয়ে সি এম ডি লিখে এটা চাপি তাহলে আমাদের কমান্ড ফর্মটি করবে এবং করবে এবং এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি খোলার জন্য আমরা কোড লিখে সে একটি স্পেস দিয়ে ডট দেব এবং ডট কারেন্ট ফোল্ডার নির্দেশ করে এটা চাপলে আমাদের কারেন্ট ফোল্ডারে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটি খুলবে তো আমরা এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের একটি ফাইল তৈরি করে নেব যাফাস কি ফাইল আমরা ফাইলের নাম দিলাম টেস্ট ডট যে এস এবং এই ফাইলের মধ্যে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো লিখবো আসুন মনে করি নিচের এই অবজেক্টটিতে একটি স্টুডেন্টের ইনফরমেশন আছে এরকম বেশ কয়েকজন স্টুডেন্টের ডাটার অনেকগুলো অবজেক্ট একটি অ্যারের মধ্যে রাখলে আমাদের জেসন অবজেক্টটি তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা জেসন অবজেক্টটি ভেরিয়েবল তৈরি করে নিই লেট স্টুডেন্ট ডাটা ইজিক্যাল টু আমরা একটি অ্যারে নিলাম এই জন্য আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিলাম তাহলে এখানে সেমিকোলন দিয়ে লাইনটি শেষ করে দিই আমরা এখানে লাইন ব্রেক দিয়ে দিয়ে কোডগুলো লিখবো যাতে ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারা যায় তো আমরা তিনটি স্টুডেন্টের ডাটা রাখবো এই জন্য আমরা তিনটি অবজেক্ট নেব তো আমরা অবজেক্টগুলো নেই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এই জন্য আমরা একটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট কমা দিয়ে দুইটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং তারপর কমা দিয়ে তিনটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিলাম প্রথম অবজেক্টের মধ্যে আমরা আইডি কি দিয়ে আইডি রাখি ওয়ান এবং তারপর কমা দিয়ে পরের লাইনে এসে নেম কি দিয়ে স্টুডেন্টের নাম রাখি রহিম একটি স্ট্রিং তারপর কমা দিয়ে আমরা স্টুডেন্টের ইমেইল কি দিয়ে একটি ইমেইল স্ট্রিং ডাটা রাখি ঠিক এরকম আরও দুইটি স্টুডেন্টের ডাটা দিয়ে আমরা নিচের দুইটি অবজেক্ট পপুলেট করি হ্যাঁ তো তৈরি হয়ে গেল আমাদের জেইসন ডাটা এখন প্রশ্ন হলো এই জেসন অবজেক্ট থেকে আমরা কিভাবে ডাটা অ্যাক্সেস করবো খেয়াল করুন তিনটি স্টুডেন্ট অবজেক্টকে আমরা স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে র্যাপ করে রেখেছি তার মানে এটি একটি অ্যারে আর খুব সহজে আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে অ্যারের ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে যদি আমরা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের ডাটা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে এই অ্যারের মধ্যে দ্বিতীয় স্টুডেন্টের ডাটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ওয়ান কারণ প্রথম স্টুডেন্টের ডাটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে জিরো এবং তারপর স্টুডেন্টের ডাটার ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে যদি আমরা কনসোল লক করার চেষ্টা করি কনসোল ডট লগ স্টুডেন্ট ডাটা এবং আমরা স্কোয়ার ব্যাকেটের মধ্যে এখানে ওয়ান দিলাম সেমিকোলন দিয়ে শেষ করে দিলাম এবং এটাকে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং এটাকে রান করার জন্য আমরা নোট এনভায়রনমেন্ট এটাকে রান করাতে চাই এই জন্য আমরা আমাদের এখানে টার্মিনালটি লাগবে এবং টার্মিনালটি নিয়ে আসার জন্য আমরা কন্ট্রোল চেপে ট্যাবের ওপরে যে ব্যাকটিক বাটনটি রয়েছে এই ব্যাকটিকে চাপ দেব অথবা এখান থেকে ভিউ টার্মিনাল করলেও আমাদের এটা দেখা যাবে এখানে আমরা লিখব নোড অর্থাৎ নোড এনভায়রনমেন্ট আমরা এটা রান করাতে চাই তারপর আমাদের ফাইল ছিল না আমাদের ফাইলের নাম ছিল টেস্ট ডট জে এস আমরা এন্টার চাপলে এখানে আমরা আমাদের প্রথম স্টুডেন্টের অবজেক্টটি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যদি আমরা ইমেইলটা কনসোলে প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমরা অবজেক্টের নামের পাশে যে ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়েছি তার পাশে আরেকটি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে ইমেইলের কিটা দিতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমাদের প্রথম স্টুডেন্টের ডাটা অ্যাক্সেস করেছি এবং এখানে আমরা আরেকটি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে তার মধ্যে স্ট্রিং হিসেবে ইমেইলের কি ছিল ইমেইল এখানে ইমেইলটা লিখে দিলাম এটাকে যদি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবং নিচে এখানে টার্মিনালে এসে আপ অ্যারোতে চাপ দিলে আগে যে কমেন্টটি রান করেছিলাম সেই কমেন্টটি এখ
তাই আমরা আপে আর ওতে চাপ দিয়ে সেই কমেন্টটি নিয়ে এসে এবার যদি এন্টার চাপি তাহলে আমরা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের ইমেলটা পাচ্ছি এখানে খেয়াল করুন আমরা কিন্তু কি এর নামটা সিঙ্গেল কোটের মধ্যে রেখেছি কি এর নাম সব সময় সিঙ্গেল কোটের মধ্যে রাখতে হয় একই ভাবে প্রথম স্টুডেন্টের ইমেল অ্যাক্সেস করতে চাইলে আমরা শুধু ইনডেক্স নাম্বার 1 এর পরিবর্তে এখানে 0 করে দেব এখানে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং টার্মিনালে গিয়ে আপ অ্যারো চেপে আমি আগের কমেন্টে নিয়ে আসলাম এবং এন্টার চেপে এটাকে রান করলাম তাহলে আমরা প্রথম স্টুডেন্টের ইমেলটা অ্যাক্সেস করতে পাচ্ছি একই ভাবে যদি আমরা প্রথম স্টুডেন্টের নামটা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে এখানে ইমেইলের পরিবর্তে এখানে নামের কি ছিল আমাদের নেম এখানে শুধু আমরা ইমেইলের পরিবর্তে নেম লিখে দেব এবং এখানে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবং টার্মিনালে গিয়ে আমরা কোডটিকে রান করলাম তাহলে আমরা প্রথম স্টুডেন্টের নেমটা পাচ্ছি তাহলে এখানে ব্যাপার সাপার কি হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয় আমরা চাইলে অবজেক্টের টিউটোরিয়ালে যেভাবে ডাটা অ্যাক্সেস করেছি সেভাবে ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারতাম অবজেক্টের নামের পর একটি ডট দিয়ে আমরা কি এর নাম লিখে ডাটা অ্যাক্সেস করতে পারি এখানে যদি আমরা প্রথম স্টুডেন্টের অবজেক্টের পর একটি ডট দিয়ে এখানে কিটা ইমেইল একটা ইমেইল কি লিখে দিই এবং এটাকে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবং নিচে এসে যদি আমরা আমরা যদি কনসোল ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে সিম্পলি সি এল এস লেখে এন্টার চাপলে আমাদের কনসোলটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা আপ অ্যারোতে দুইটি চাপ দিলাম আমরা সি এল এস এর আগের কমেন্টে নিয়ে আসার জন্য এবং আমরা এন্টার চাপলে এখানে আমরা ইমেইলটা দেখতে পাচ্ছি এভাবে এখানে ডট ব্যবহার করে আউটপুট পাওয়া যায় তবে এখানে ডট ব্যবহার করার চাইতে এখানে স্কোয়ার ব্রাকেটের মধ্যে কি এর নামটা লিখে ব্যবহার করাটাই ভালো কেন ভালো এটা আমরা পরে লুপ করতে গিয়ে শিখব তো এই জেসন অবজেক্টটা একটি সিম্পল জেসন অবজেক্টের উদাহরণ আমরা চাইলে ভেতরে কোনো অবজেক্টের ভেতর আরেকটি জেসন অবজেক্ট রাখতে পারব আমরা এই উদাহরণটি একটু দেখার চেষ্টা করি এখন আপনাদের বাড়ির কাজ হলো উপরে এই জেসন ডাটা থেকে প্রথম স্টুডেন্টের সবগুলো মেজর সাবজেক্টের অ্যারে প্রিন্ট করবেন কনসোলে এবং দ্বিতীয় স্টুডেন্টের প্রথম অপশনাল সাবজেক্টের নাম প্রিন্ট করবে এবং তারপর আপনার বাসার ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে একটি জেসন অ্যারেত করবেন কারণ তৈরি না করলে ব্যাপার স্যাপারগুলো মনে থাকবে না তো ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরের টিউটোরিয়ালে আমরা লুপ শিখবো